വരമത്തുള്ളാഹി വാക്കാത്ത എന്താണ് എല്ലാവരുടെ വിശേഷം സുഖല്ലേ എല്ലാവരും റെഡിയായി വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ പിന്നെ നമ്മളെ ഇന്നലെ വരെ എടുത്ത ക്ലാസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ഏ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ് വരെ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അല്ലെ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ് വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മദ്യനക്ഷരങ്ങളായിരുന്നു മദ്യനക്ഷരങ്ങൾ എത്രയാ മദ്യനക്ഷരങ്ങൾ മദ്യനക്ഷരങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണാണ് അല്ലെ ഏതൊക്കെയാ അലിഫ് യാ വാവ് ഈ മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളാണ് അത് ഓരോ അക്ഷരങ്ങളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് വരിക പദങ്ങളിലായിട്ട് അങ്ങനെ ചേർന്ന് വരിക മാഷാദ നിങ്ങളായിട്ട് ഇന്നലെ സംസാരിച്ച സമയത്ത് എല്ലാവരും വളരെ ഉഷാറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പറഞ്ഞു അല്ലെ നിങ്ങൾ മാഷാദ് അവിടെ പഠിപ്പിച്ച് തന്നതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം കാരണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ രീതിയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്നാലെ ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ വലിയ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു വരെ മാഷാല്ല വളരെ ഉഷാറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പറഞ്ഞു ഇന്നലെയാണ് സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ വരും ഉണ്ട് എന്നറിയാൻ സാധിച്ചു നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അള്ളാഹു എല്ലാവരെയും കബൂലാക്കട്ടെ ഏതൊരു ലക്ഷ്യത്തിനാണോ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ലക്ഷ്യം പരിപൂർണമായ നേരം അള്ളാഹു ജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അലിഫ് വാവ് യാ എന്നീ മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങൾ മദ്യൻ്റെ അക്ഷരങ്ങളാണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യ കാര്യങ്ങൾ പറയാം എല്ലാ പൊന്നു വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളും ഇക്കമാരും ഉത്തമാരും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക പറയുന്ന ഇപ്പൊ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബോർഡിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ അക്ഷരങ്ങളുടെ ഹറക്കത്തുകൾ പഠിച്ചു മൂന്നെണ്ണം ഫത്ഹേ കസർ ലൊമ്മ് അതുപോലെ തന്നെ അത് ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾക്കും ഇടുന്ന രീതി പറഞ്ഞു അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ പദങ്ങളിൽ വന്നാൽ അതെങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടത് അതും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമ്മൾ മദ്യൻ്റെ അക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ചു മദ്യൻ്റെ അക്ഷരങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണമാണെന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ ചെറിയൊരു കാർഗുചാരി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലോ അവലോകനം അപ്പോ അതിൽ അലിഫ് പഠിച്ചു യാ പഠിച്ചു വാവ് പഠിച്ചു എന്തിനാണ് അലിഫ് വരിക ഈ മൂന്ന് സാധനം നീട്ടാനല്ലേ വരിക അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹർക്കത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൊടുത്താൽ പോരെ ഇല്ല ഫത്തുള്ള അക്ഷരത്തെ നീട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് അലിഫ് കെസറുള്ള അക്ഷരത്തെ നീട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് യാ ലൊമുള്ള അക്ഷരത്തെ നീട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് വാവ് അല്ലെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇത് നമ്മൾ അക്ഷരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചേർന്ന് വരിക അതുപോലെ തന്നെ അക്ഷരങ്ങൾ ഏർ അതിന്റെ പദങ്ങൾ അക്ഷരത്തെ നമ്മൾ ഓരോ അക്ഷരത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർന്നത് എങ്ങനെയാണ് വായിക്കാൻ പഠിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ അലിഫിന് ഉദാഹരണം അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് യാന് ഉദാഹരണം നോ വാവിന് ഉദാഹരണം ഇങ്ങനെ ഉദാഹരണങ്ങൾ സഹിതം പഠിച്ചു മാഷാല്ല നിങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അലഹമില്ല നിങ്ങൾ അറബി ബുക്കോ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും അക്ഷരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാനും അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച രൂപത്തിൽ ഹിജ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വായിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ അള്ളാഹു കബുൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ക്ലാസ് ആരും ഒരു തമാശ രൂപത്തിൽ കാണാതെ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് കേൾക്കാം അപ്പോ പറഞ്ഞ വിഷയം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിയുന്നതോടുകൂടി അത് നിമിഷം നിങ്ങൾക്ക് മാറുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാം അതായത് നമ്മളെ നീട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അലിഫ് യാ വാവ് എന്നീ മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കൂടി കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി എല്ലാവരും പോയി വെക്കാം നോക്കാം അല്ലെ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരക്ഷരം ഇട്ടിട്ട് ഉദാഹരണം നമുക്ക് ഹംസ തന്നെ ഇടാം അല്ലെ അതിന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വര അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒരു വര ഉണ്ടോ ഏ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഫീഹിന് എഴുതണം ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇങ്ങനെ ഒരു അടയാളം കാണാം മനസ്സിലായ
ഇങ്ങനെ ഞാനൊരു വര ഇട്ടിട്ട് എഴുതാണ് നമ്മൾ പത്ത് കസര് നമ്മട്ട് പഠിച്ചല്ലോ അതേപോലെ എഴുതാണ് ഒരു വര വരക്ക അതിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വര താഴെ ഇങ്ങനെ ഒരു വര മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു വര ഇങ്ങനെ ഒരു വര അല്ലേ അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു സാ അത് ഇതൊക്കെ അക്ഷരങ്ങളുടെ മുകളിലാണ്ട് വരിക ഇതൊക്കെ അക്ഷരങ്ങളുടെ മുകളിലാണ്ട് വരിക നമ്മൾ ഈ വര ഇട്ട സൃഷ്ടി എന്താ നമ്മൾ ഫത്തഹിന്റെയും കസ ഹറക്കത്ത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ ഒരു വര ഇട്ടിട്ട് ഫത്തഹ് മുകളിലിട്ടു കെസർ താഴിട്ടു നമ്മൾ മുകളിലിട്ടു അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു കെസറിനോട് സ്നേഹമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിലാണ് നമ്മൾ താഴെ എത്തിയത് അങ്ങനെയാണോ അല്ല അക്ഷരങ്ങളുടെ മുകളിലാണ് ഫത്തഹ് വരിക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അലിഫിന്റെ എന്ത് ചെയ്തത് വരയുടെ മുകളിൽ എഴുതിയത് അതേപോലെ തന്നെ അക്ഷരങ്ങളുടെ താഴെയാണ് കെസർ വരിക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അന്ന് എന്ത് ചെയ്തത് കെസർ താഴെ എഴുതിയത് നമ്മ അക്ഷരങ്ങളുടെ മുകളിലാണ് വരിക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ വരയുടെ മുകളിൽ എഴുതിയത് അല്ലെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം ഈ അടയാളം നമ്മൾ വരയുടെ മുകളിലായിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മനസ്സിലായത് അക്ഷരത്തിന്റെ മുകളിലാണ് വരുന്നത് പറയാം കേട്ടോ ഇതൊരു വിശദീകരണം എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇത് വരയുടെ താഴെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മനസ്സിലായത് അക്ഷരങ്ങളുടെ താഴെയാണ് ഇത് വരിക ഇത് നോക്കിയേ ഇത് നോക്കി അക്ഷ വരയുടെ മുകളിലാണ് അപ്പൊ മനസ്സിലായത് എവിടെയാണ് അക്ഷരങ്ങളുടെ മുകളിലാണ് വരുന്നത് നമ്മള് ഇതിന് പറയുന്ന പേര് നീട്ട് ഫത്തഹ് നമ്മൾ സാധാ ഫത്തഹാണ് പഠിച്ചത് നോക്കിയേ ഇതാണ് നീട്ട പത്ത് നമ്മൾ ഇത് സാധാ പത്ത് ഇത് വേറെ ഇത് വേറെ ഇത് കസർ ഇത് നീട്ട കസർ ഇത് വേറെയാണ് ഇത് വേറെയാണ് എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് ഇത് നീട്ട ബൊമ്മ അപ്പോ നമ്മൾ ഈ ഫത്തഹു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അക്ഷരത്തിന് അതായത് ഹംസക്ക് ഫത്തഹു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അലിഫിന് ഫത്തഹ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹംസയാകും അത് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ വായിക്കുക ആ എന്ന വായിക്കുക എങ്ങനെ വായിക്കുക ആ എന്നാണ് വായിക്കുക കെസർ വന്നാലോ ഇ എന്നാണ് വായിക്കുക ബൊമ്മ വന്നാലോ ഉ എന്നാണ് വായിക്കുക അറബിലെ ഏത് അക്ഷരത്തിനും ഫത്തഹ് കെസർ നമ്മ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നീട്ടാതെ അല്ലെ ഉദാഹരണത്തിന് ബ ബി ബു എന്നാണ് വായിക്കുക അതിന് മദ്യന്റെ അക്ഷരം ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിന് നീട്ടുക അല്ലെ ഹംസയോടൊപ്പം ഒരു അലിഫ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ആ എന്നാണോ വായിക്കുക അല്ല ആ എന്നാണ് വായിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് കെസർ അക്ഷരത്തോട് യാതി ചേർത്തു ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലോ ഈ എന്ന പറയാ അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ നൊമ്മുള്ള അക്ഷരത്തിന് ഹംസക്ക് നൊമ്മ കൊടുത്തു അതിന് കൂടുതൽ നീട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് വാവ് കൊടുക്കണം അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നീട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് അലിഫുള്ള അക്ഷരത്തെ ഫത്തമുള്ള അക്ഷരത്തെ നീട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അലിഫ് കൊടുത്തു ഫത്തമുള്ള അക്ഷരത്തെ നീട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അലിഫ് കൊടുത്തു കെസറുള്ള അക്ഷരത്തെ നീട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു യാ കൊടുത്തു ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ദമ്മുള്ള അക്ഷരത്തെ നീട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് വാവ് കൊടുത്തു ഈ വിഷയം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നീട്ടാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അലിഫിന്റെ സഹായമില്ലാതെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് യാന്റെ സഹായമില്ലാതെ വാവിന്റെ സഹായമില്ലാതെ ഒരക്ഷരത്തെ നീട്ടുന്ന മറ്റൊരു രീതിയാണ് ഏതാണത് മറ്റൊരു രീതി ഇതിന് അതായത് അലിഫിട്ട് നീട്ടുമ്പോ എത്ര എങ്ങനെയാണോ നീട്ടിയത് സൗണ്ട് എങ്ങനെയാണോ അതേ സൗണ്ട് ഒരു വ്യത്യാസവും എഴുത്തിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ നീട്ടാൻ ഫതോള അക്ഷരത്തെ നീട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ സൈഡിൽ അരിഫിട്ട് ഒട്ടി കൊടുത്തിരുന്നു അല്ലെ അതിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് ഈ സാധനം വരിക ഏഹ് കെസറുള്ള അക്ഷരത്തെ നീട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ യാ ഇട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു അല്ലെ അതിന്റെ പകരമായിട്ടാണ് ഈ സാധനം വരിക ബമ്മുള്ള അക്ഷരത്തെ നീട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു വാവ് കൊടുത്തിരുന്നു അതിന് പകരമാണ് ഈ അടയാളം വരിക ഇതിന് പറയുന്ന പേര് ഇതിന് പറയുന്ന പേര് എന്താണ് നീട്ട് അതായത് ഹറക്കതിൽ നീട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹറക്ക അതായത് ഫത്തഹിന്റെ അലിഫുട്ട് നീട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ അടയാളത്തിന് പറയുന്ന പേര് നീട്ട് ഫത്തഹ എന്താ പറയാ ഈ ഒരു സാധനം ഒരു അക്ഷരത്തിന്റെ മുകളിൽ വന്നാൽ ആ അക്ഷരം പിന്നെ നീട്ടാൻ വേണ്ടി ഫത്തഹാണ് പക്ഷെ അത് നീട്ടുന്ന ഫത്തഹ അലിഫുട്ട് ഒരു അക്ഷരത്തെ നീട്ടുന്ന അതേ സ്വഭാവം അപ്പൊ ആ എന്നല്ല വായിക്ക പിന്നെ എങ്ങനെ വായിക്ക ആ എന്നാ
അതേപോലെ തന്നെ ഈ അടയാളം കസറാണ് ഇത് കസറിനെ നീട്ടുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്ഷരത്തിന്റെ താഴെ വന്നാൽ നമ്മളത് സാധാ കസറല്ല അതിന് പറയുന്ന പേരെന്താ നീട്ട് കസറന്ന യാ ഇനി പകരം നീട്ടുന്ന മറ്റൊരു രൂപമാണ് കസർ അക്ഷരത്തിന് നീട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യാ കൊടുത്തിരുന്നല്ലോ അതേപോലെ അതേ ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ എന്താണ് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണിത് ഇത് നീട്ട് നീട്ട് ഫതങ് അതിനെ പറയാ അല്ലെ ഇതിന് നീട്ട് കെസർ എന്നാ പറയാ അതേപോലെ തന്നെ വാവ് അല്ലെ ബമ്മുള്ള ഒരു അക്ഷരത്തെ നീട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വാവ് കൊടുത്തിരുന്നു അതിന് പകരമാണ് ഈ സാധനം കൊടുക്കുക ഇതിന് പറയുന്ന നീട്ട് ദൊമ്മാണ് അപ്പൊ ഫതഹ് കെസർ ദൊമ്മാണ് ഈ സാധനം വരുമ്പോ നീട്ടും അതുകൊണ്ട് നീട്ടുക എന്നുള്ളത് ഒരു പദം കൂടി അതിനോട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നീട്ട് ഫത്ത് സാധാ ഫത്തിന് ഈ നീട്ട് ഫത്തെന്നും സാധാ കസറിന് ഇതിന്റെ മോഡലിന് നീട്ട് കെസർ എന്നും മറ്റേതിന് നീട്ട് ബൊമ്മ എന്നും പറയപ്പെടുന്നു ഇതൊരു അക്ഷരത്തിന്റെ മുകളിൽ വന്നാൽ ആ അക്ഷരത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നീട്ടിക്കൊണ്ടാണ് ഉച്ചരിക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ നീട്ട കസറും നീട്ട ബൊമ്മ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ആകെ നീട്ട് ഫത്തഹ് ആദ്യത്തെ നീട്ട് ഫത്തഹിന്റെ ഉദാഹരണം മാത്രം എടുക്കുന്നുള്ളൂ മനസ്സിലായോ ഇത് നമ്മള് ആദ്യത്തെ ഉദാഹരണം മാത്രം എടുക്കുന്നുള്ളൂ എടുക്കാം ഇത് മയക്കാണ് കേട്ടോ അതായത് ഞാൻ ഓരോ ഉദാഹരണങ്ങൾ എഴുതരാം അല്ലെ ഇത് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് പത്ത കിട്ട സമയത്ത് ഇതിനെങ്ങനെ വായിക്കുക ആ എന്നാണ് വായിക്കുക എങ്ങനെ വായിക്കുക വെറും ആ ഒരു നീട്ടലും ഇല്ലാതെയാണ് ഇത് വായിക്കുക ആ ഈ ഒരു അക്ഷരത്തെ നീട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു അലിഫിന്റെ സീഡില കൊടുത്തിരുന്നത് അല്ലെ ആ എന്ന് ഇപ്പോഴാ വായിക്കുക അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ അതേപോലത്തെ വേറെ ഉദാഹരണം അല്ലെ ഈ അക്ഷരത്തെ നീട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് ഒരു അലിഫ കൊടുത്തിരുന്നത് അല്ലെ ബാ അലിഫ കൊടുത്തിരുന്നത് നമ്മൾ ഈ അലിഫിനെ മാറ്റാണ് ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാ അലിഫിനെ മാറ്റാണ് അലിഫിനെ മാറ്റി ഇവിടെ നിന്ന് അലിഫിനെ മാറ്റി മനസ്സിലായി ഇവിടെ നിന്നും അലിഫിനെ മാറ്റി അത് വീഡിയോ പുഷിയോ അപ്പോ ബാ എന്ത് ചെയ്തു അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് സ്ഥലത്തു നിന്നും നീട്ടാൻ വേണ്ടി വന്നിരുന്ന അലിഫിനെ മാറ്റി ഇവിടെ വന്ന ഹംസയുടെ ഹംസനെ നീട്ടാൻ വേണ്ടി വന്നിരുന്ന അലിഫിനെ മാറ്റി അതേപോലെ തന്നെ ബാഹിനെ നീട്ടാൻ വേണ്ടി വന്നിരുന്ന എന്തിനെ മാറ്റി ആ ബാഹിനെ നീട്ടാൻ വേണ്ടി വന്ന അലിഫിനെ മാറ്റി ഇപ്പൊ ഇത് ആ ബാ ഇനി നമുക്ക് പഴയതുപോലെ അലിഫുള്ള സമയത്ത് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ആ അക്ഷരത്തെ നീട്ടിയിരുന്നത് ബാ ഇനി അലിഫുള്ള സമയത്ത് എങ്ങനെയാണോ നീട്ടിയിരുന്നത് ഹംസക്ക് അലിഫുള്ള സമയത്ത് എങ്ങനെയാണോ നീട്ടിയിരുന്നത് അതേ ഒരു സ്വഭാവം കൊടുക്കുന്ന സാധനമാണ് നീട്ട് പത്ര മനസ്സിലായ അലിഫ് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല അലിഫ് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല അപ്പോ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫത്തഹിനെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റി എന്നാണ് നീട്ട് ഫത്ത നീട്ട് ഫത്ത നേരത്തെ എഴുതി കണ്ടല്ലോ ഈ സാധനം മുകളിൽ ഇവിടെ നോക്കി ബായിന്റെ ഫത്തഹിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഇതിനിപ്പോ വായിക്ക ആ എന്നല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ വായിക്ക ആ എന്താ വായിക്ക ഇതിന് പറയുന്ന പേരെന്താ നീട്ട് ഫത്തഹ് എന്നാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നീട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശല്ലേ നീട്ടി പറയണം അലിഫുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നീട്ടിയത് അതുപോലെ നീട്ട് ഫത്തഹ് വന്നാലും നീട്ടി പറയണം അതായത് അതുപോലത്തെ മറ്റൊരു സാധനമാണ് ഇത് അലിഫ് കൊണ്ട് നീട്ടുന്നത് പോലെ നീട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണിത് നീട്ട് ഫത്തഹ് കേട്ടോ ആ ഇത് എങ്ങനെ വയ്ക്കുക ബാ അടുത്ത അക്ഷരം അല്ലെ താനെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിഹ്നം ഇടാതെ ഇപ്പൊ എന്താ വായിക്കുക താ ഇതേപോലെ അറബിയിലെ ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും നിങ്ങൾ എടുക്കുക ആ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ ഈ ഒരു ചിഹ്നം ഇട്ടൊടുക്ക ഈ ചിഹ്നത്തിന്റെ പേരെന്താ നീട്ട് ഫത്തഹ് അല്ലെ നീട്ട് ഫതഹ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു നീട്ടൽ അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീട്ടി വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഉദിച്ചരിക്ക മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും നമ്മൾ ഹിജി ചെയ്യാ ഓരോ അക്ഷരത്തെ ഇങ്ങനെ വായിക്ക ആ ബാ നമ്മൾ കൂട്ടി വായിക്കുന്നതാണ് അഴിച്ചു പറയണം നമ്മൾ നല്ല പറഞ്ഞു ഹിജി ചെയ്ത് പഠിക്കാം അല്ലെ ഹംസാനീട്ട് ഫത്ഹ ആ എങ്ങനെ പറയാ ഹംസാനീട്ട് ഫത്ഹ ആ നമ്മൾ ഇന്നലെ അലിഫ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ പഠിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഹംസ അലി ഫത്ഹ ആ എന്നാണ് പഠിച്ചത് എങ്ങനെ ബാ അലി ഫത്ഹ ബാ താ അലി ഫത്ഹ താ എന്നാണ് പഠിച്ചത്
നീട്ട് ഫത്താണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെങ്ങനെയാണ് ഹിജ് ചെയ്യാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോ അക്ഷരങ്ങളെയും ഇരുപത്തി ഒൻപത് അക്ഷരങ്ങളും എഴുതി താഴേക്ക് താഴേക്ക് ഇതേപോലെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് എഴുതണം ഓക്കെ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി എഴുതിയിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ അക്ഷരത്തിലാണ് ഇതെന്ത് ചെയ്ത് പ്രയോഗിച്ചത് ഇനി നമുക്കൊരു പദത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചു നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് അല്ലെ ഇത് വായിക്കാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ആദമ എന്നുള്ളൊരു പദം അതിന് മുകളിൽ എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ സാധനത്തിന്റെ പേരെന്താ എല്ലാരും പറയും എല്ലാരും മിണ്ടാതെ ഇങ്ങനെ കേട്ടിക്കല്ലേ ഇവര് പുതിയ സാധനത്തിനെ കണ്ടിട്ട് ഒന്നുമില്ലാട്ടോ സാധാരണ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പത്തോ അക്ഷരത്തെ നീട്ടാൻ വേണ്ടി വന്ന അലിഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അതേപോലെ നീട്ടാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാധനമാണിത് ഇതിന്റെ പേര് നീട്ടു ഫത്ത ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഹംസയുടെ മുകളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എന്താ നീട്ടു ഫത്താണ് ഇതെങ്ങനെ വായിക്കുക നമ്മുടെ വിഷയം ഏതാണ് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ അക്ഷരാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഉദാഹരണം വന്നിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ അക്ഷരത്തിലാണ് ഇതെങ്ങനെ വായിക്കുക എല്ലാരും വായിച്ച് നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഉസ്താവിടെ നോക്കിക്കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ആരും അവിടെ എവിടെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാതെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയിരിക്ക ഈ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എങ്കിൽ മക്കളെ വിട്ടുപോയാ പിന്നെ വലിയൊരു വിട്ടുപോക്കാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്ക ആരും കളിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കാതിരിക്ക ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം ചോദിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിനെ അടക്കി വെക്കാതെ മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് തന്നെ ചോദിക്കണം എന്നാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ എല്ലാവരോടും കൂടിയാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ വായിക്കുക നമ്മൾ നേട്ട നേരത്തിട്ടല്ലോ ഹംസക്ക് മുകളിൽ നീട്ട് ഫത്ത എന്താ വായിച്ചത് ഹംസ നീട്ട് ഫത്ത ആ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വായിക്കുക പദത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വന്നാലും അത് അങ്ങനെ തന്നെ പദത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച അതിന് വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചാലോ എല്ലാരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം പിന്നെ അതിനുശേഷം സുക്കൂനൊന്നും ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല കാരണം ഇതിനൊക്കെ എന്തുണ്ട് നമ്മളെന്നല്ല പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ഹറക്കത്തില്ലാത്ത അക്ഷരം വന്നാൽ ആ മുമ്പുള്ള അക്ഷരവുമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വേണം ഹിജി ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഹറക്കത്തില്ലാത്ത അക്ഷരം ഉണ്ടോ എല്ലാത്തിനും ഹറക്കത്തുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത് ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓരോന്നിനും ഓരോന്നിനെ വായിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ വായിക്കാം വളരെ സിമ്പിൾ ഒന്നോട് വായിക്കാം ഹംസാനോക്കി നമ്മൾ അഥവാന്നാണോ വായിച്ചത് ആദമാന്നാണോ വായിച്ചത് ആദമാന്നാണോ വായിച്ചത് എന്താ കാരണം ഹംസക്ക് മുകളിൽ നീട്ട് ഫത്ത വന്നിരിക്കുന്നു എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് നീട്ട് ഫത്ത വന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇതാണ് നീട്ട് ഫത്തഹി നീട്ട് ഫത്ത വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നീട്ട് ഫത്ത ഫത്തയിന് ഇതായിട്ടാ വരിക അതേപോലെ തന്നെ നീട്ട് കസറ് കസറിനെ നീട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ വരിക നീട്ട് ലൊമ്മ് ലൊമ്മിനെ നീട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരിക അല്ലെ ലൊമ്മുള്ള അക്ഷരത്തെ നീട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് നീട്ട് ഫത്തഹ് നീട്ട് കസറ് നീട്ട് ലൊമ്മ് അല്ലെ അതിൽ നീട്ട് കസറും നീട്ട് ലൊമ്മും നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് പഠിച്ചത് ഉദാഹരണ സഹിതം പഠിച്ചത് അക്ഷരങ്ങൾക്ക് നീട്ട് ഫത്ത ഇട്ട് പഠിച്ചു പദങ്ങൾക്ക് നീട്ട് ഫത്ത ഇട്ട് പഠിച്ചു അല്ലെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് നീട്ട് ഫത്ത ഇട്ടു അലി ഹംസ എഴുതി നീട്ട് ഫത്ത മുകളിൽ എഴുതി നീട്ട് ഫത്ത എവിടെ വരാ താഴെയാണോ മുകളിലാണോ ആ മുകളിലാണ് വരാ ഫത്ത എവിടെയാണോ വന്നിരുന്നത് അവിടെ തന്നെയാണ് ആര് വരിക ആ ഫത്ത ഇങ്ങനെയാണ് ചെരിച്ചാണ് എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ നേരെ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് അലിഫ എഴുതുന്ന പോലെ എഴുതി കൊടുക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് ഹംസയുടെ മുകളിൽ വന്നാൽ അങ്ങനെ തന്നെ ബാഹിന്റെ മുകളിൽ വന്നാലും അങ്ങനെ തന്നെ അവസാനം വരുന്ന യാഇന് വന്നാലും അങ്ങനെ തന്നെ ഏത് അക്ഷരത്തിന് വന്നാലും അതിങ്ങനെ നേരെ എഴുതാം ഇതിനാണ് നീട്ട് ഫത്ത എന്ന് പറയാം അതിഫുള്ള സമയത്ത് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ നീട്ടിയത് ആ നീട്ടൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കോലത്തിൽ വ്യത
എല്ലാവരും നല്ലതുപോലെ പരിശ്രമിച്ച് അതെന്ത് ചെയ്യുക ഉഷാറായിട്ട് എഴുതി വരിക അള്ളാഹു നമ്മളെ കബൂലാക്കട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വാത്തു